তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার জি স্যার শুনুন আচ্ছা মাত্র 9 জন বাকি লোকজন কই পাঁচটি আত্ম দেয়ার সাথে সাথে 70 80 জন জয়েন করে আচ্ছা আমরা শুরু করি যার আসার দরকার সে আসবে একটু ওয়েট করব নাকি না নেক্সট দিন থেকে আমি যে টাইম দিব ওই টাইমে শুরু করব এরপরে আসলে আর ইন্টার করতে দিব না তোমাদের মুরাদ স্যার কোন কোন চ্যাপ্টার গুলো পড়াইছে ইজাজ একটু ই দিও তো স্যার আমি একটা ফাইল করে স্যার আপনাকে সেন্ড করে দেব স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে ফাইল করে সেন্ড করে দে কোন কোন চ্যাপ্টার গুলো পড়াইছে আর ওরাকলের কি ল্যাব করাইছে নাকি মানে ওরাকলের কোয়েরি করাইছে শুধু স্যার আমাদের ওরাকল শুরু করেছে স্যার আমাদের দুইটা ক্লাস নিয়েছে আচ্ছা ল্যাব ল্যাব শুরু করছো তোমরা স্যার ল্যাব বলতে হচ্ছে স্যার আমাদের আর কি ক্লাসে স্যার দেখাইছে ল্যাপটপ দিয়ে আমাদের এসকিউএল এর ডাটাবেজের কাজগুলো স্যার এন্ট্রি করে করে সবাইকে দেখাইছে আচ্ছা আর তোমরা একটু এই যে স্যার মানে ল্যাবে ওরাকল গুলো ইনস্টল দিবা মানে বাই এসএল ল্যাবে জি স্যার ঠিক আছে মানে রুমে যদি প্র্যাকটিস করো সেটাও ভালো অথবা এসএল ল্যাবে এসে ওগুলো ইনস্টল দিবা আর কি প্রতিটা পিসিতে ডাটাবেসার্টাকলের পার্ট করতে হবে আচ্ছা পাঁচটা পঁয়ত্রিশ বাজে আমি শুরু করি কারণ সিনিয়র হয়ে গেলে তো আচ্ছা আমার স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছ জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এবার তোমাদের হচ্ছে এই কোর্সে তোমার সিসি দুইশো চব্বিশের জন্য বেসিক্যালি একটা বিল্ডিং এ ডাটা বেস ড্রাইভ এন্ড ওয়েব বেসড ইনফরমেশন সিস্টেম করতে হবে সেটা যে টাইপেরই হোক সেটা স্টুডেন্ট ডাটাবেজ হইতে পারে ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজ হইতে পারে অথবা মুভি ডাটাবেজ হইতে পারে সে যে কোনো টাইপেরই ডাটাবেজ হোক সেটা তোমার কাজের উপর ডিপেন্ডেন্ট কথা বুঝতে পারছো এই ধরনের একটা প্রজেক্ট তোমাকে করতে হবে এখানে বেশ কিছু ইস্যু লেখা আছে এটা একটু পড়বার মানে এটা ফাইনাল মানে এবং সেখানে তোমার হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডাটাবেজ ইউজিং মাই স্কুল ব্যবহার করে তুমি সেখানে ই করবা আর কি ডাটাবেসটাকে পপুলেট করবা বা সেখান থেকে ডাটা ডিট্রাইভ করে ডাটা ইনসার্ট করবা সেরকম আর কি এবং এটা এই প্রজেক্টের মার্কস থাকবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইনালে এই প্রজেক্টটা ইভোলিউট করবো আর কি বাট এর আগে একটা ডেমো দিতে হবে মানে ই দেখাইতে হবে প্রত্যেকের 
প্রোগ্রেস দেখাইতে হবে মানে মিড এর সময় বা হচ্ছে পরীক্ষার ধরো এক মাস আগে এটা প্রোগ্রেস দেখাইতে হবে প্রত্যেককে আর প্রজেক্টটা তোমরা দুইজনের টিমে করতে পারো সবচেয়ে ভালো হয় যারা টিম বেসড কাজ করবা কিন্তু প্রেজেন্ট করতে হবে সিঙ্গেললি কিন্তু দুইজন মিলে করতে পারো আর কি কি ধরনের কাজ করবা সেটা তোমরা নিজেরা ঠিক করো আর কি ডাটা বেসড ড্রাইভ এন্ড প্রজেক্ট কি কি টাইপের অনলাইনে আছে আর প্রজেক্টে সাধারণত গ্রুপ একটা ইস্যু থাকবে এরপরে ইন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম সেটা আমি দেখাবো তোমার প্রজেক্টের ইন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম তোমাকে তৈরি করতে হবে এবং তার তার ভিতরে আবার বিভিন্ন সেগমেন্ট গুলো আছে এগুলো ডাটা বেজের পার্ট থাকবে আমি পড়াইলে এগুলো আরো বুঝতে পারবা যে সেগুলো তোমাকে ব্যবহার অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে আর ক্লাস ক্লারিফিকেশন অ্যাডভান্স ফাংশন এগুলো একটু পড়বা যে এখানে আসলে কি চাচ্ছে তারপর রিকোর্ড রিপোর্ট রিকোয়ারমেন্ট একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে পাঁচ থেকে দশ পেজের দশ থেকে বারো ফন্টের পাঁচ থেকে দশ পেজের রিপোর্ট তৈরি করতে হবে সেখানে ইন্ট্রোডাকশন পার্ট থাকবে যে হোয়াট ইজ ইউর অ্যাপ্লিকেশন হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু চুজ দিস অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টেট অফ আদার্স অ্যাজ দ্য কোর্স প্রজেক্ট মোটিভেশন হোয়াট আর দ্য কি কম্পোনেন্ট ইন ইউর প্রজেক্ট ঠিক আছে এই ইন্ট্রোডাকশন এইটুক লিখতে হবে ডাটা বেস ডিটেলস তোমাকে লিখতে হবে সেখানে থ্রি এন এফ বা বিসি এন এফ কোনটা তুমি ব্যবহার করতেছ এগুলো সব এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে ফাংশনালি ডিটেলস বলতে হবে তারপর ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেলস বলতে হবে এবং সেটা হচ্ছে আপলোড করতে হবে যে কোনো গিথ হাব ড্রপ বক্স অথবা এইসব জায়গায় মানে সরি আমরা আমি গুগল ড্রাইভে আপলোড করতে হবে আর কি গুগল ড্রাইভে মানে এই যে গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করতে হবে তারপরে এক্সপিরিয়েন্স এখানে কি শিখলা এখান থেকে তারপরে রেফারেন্সিং করতে হবে এইটা মূলত টোটাল প্রজেক্টের আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি এটা আগেই অ্যাসাইন করে দিচ্ছি তোমাদের ফাইনাল ইয়ারে তোমাদের ক্লাস শুরু হলো কয় তারিখে মানে অফিসিয়ালি ক্লাস শুরু হয়েছে কয় তারিখ থেকে পরীক্ষা শেষ হয়েছে কয় তারিখ থেকে মানে একই ফেব্রুয়ারি জমা দিতে হবে আর প্রজেক্ট এবার শো করতে হবে শুধু জমা দিলেই হবে না তোমাকে প্রজেক্ট রিপোর্ট প্লাস হচ্ছে কারণ এটা যারা ওয়েব ডেভেলপিং কাজ করবা বা যে রিলেটেড কাজ করবা তাদের জন্য হচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট মানে পুরা ওইভাবে টার্গেট করে এই প্রজেক্টটা ডেভেলপ করবা মানে ফুল প্রজেক্ট কনসেপ্ট নিয়ে তারপরে ডেভেলপ করবা এই ডিটেলসটা একটু স্টাডি করবা ইনস্ট্রাকশনটা আচ্ছা এটা গেল প্রজেক্ট রিলেটেড একটা কথা পরে তো ল্যাবের আরো মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন আমি বলে দিব আমি এখন পর্যন্ত ডাটা বেজের নিয়ে কথা বলতে ইসলাম বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলছি কোন পর্যন্ত কথা বলছিলাম মনে আছে কারোর কি মনে আছে না মনে নাই কেউ মনে নাই লাস্ট ক্লাসে কি পড়াইছিলাম স্যার আমাদের ডাটাবেস সম্পর্কে হচ্ছে বেসিক যে আমাদের ডাটাবেসটা কেন লাগবে কি কারণে পড়তে হবে স্যার এই জিনিসগুলো স্যার পড়ানো হয়েছিল স্যার পারপাসটা পড়াইছিলাম স্যার পারপোসটা জি স্যার এটা বলা হয়েছে স্যার বাট 
এখান থেকে একটু এখান থেকে যাই এখান থেকে আহ দেখো যে ডাটা বেজের পারপাসটা বেসিক্যালি কি ছিল যে প্রথমত আমি বলছিলাম যে ওই বা ই থেকে জাভা জাভা পয়েন্ট থেকে ওখানে দেখাচ্ছিলাম যে ওইখানে মূলত হচ্ছে ইস্যুটা ছিল যে প্রথম দিকে ফাইল সিস্টেম ছিল ঠিক আছে এবং ফাইল সিস্টেম ডাটা বেজ ছিল তার হিস্ট্রি টিস্ট্রি দেখাইছিলাম আহ বেসিক্যালি যে ডাটা বেজ অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড বাট ডাইরেক্টলি অন টপ ফাইল সিস্টেম কারণ হচ্ছে কি এই টপ ফাইল সিস্টেম কেন ব্যবহার করে তো এখানে ডাটা রিডার্ডেন্সি আমি ইনকনসিস্টেন্সি টপ ফাইল সিস্টেম ফাইল সিস্টেমে যদি আমি ডাটা কোনোটা স্টোর করি তাহলে ডাটা ইজ স্টোর ইন দ্য মাল্টিপুল ফাইল ফরম্যাট রেজাল্টিং ইন ডুপ্লিকেশন অফ ইনফরমেশন ডিফাইন্ড ফাইল অ্যান্ড ফাইল সিস্টেমে করলে এখানে বেশ কিছু ইস্যু আসবে যেটা আমি পরে টেবিল আকারে দেখাচ্ছি যে একই ইনফরমেশন আমাকে কয়েক জায়গায় রাখতে হবে সেটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ধরো স্টুডেন্ট ডাটা বেস আবার স্টুডেন্ট একটা ফাইল আছে ডিপার্টমেন্টের একটা ফাইল আছে একাডেমিক সেকশনের একটা ফাইল আছে সব জায়গায় তোমার আইডি বা তোমার ইনফরমেশন তোমার পিতার নাম সব জায়গায় লাগবে তাহলে এরকম এরকম একটা ইস্যু ছিল যদি ফাইল সিস্টেমে আমি ডাটা বেস স্টোর করি আর ফাইল সিস্টেমের আর একটা ইস্যু ছিল যে ডিফিকাল্টি ইন অ্যাক্সেসিং ডাটা মানে তুমি যখন তখন যে কোনো ডাটা তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে না আর যে কোনো ডাটা অ্যাক্সেস করতে গেলে তোমাকে সবসময় নতুন একটা প্রোগ্রাম লিখতে হবে দ্যাটস ডিফিকাল্ট ছিল তারপরে আর একটা ছিল ডাটা আইসোলেশন যেহেতু মাল্টিপুল ফাইলস অ্যান্ড ফরম্যাট ছিল তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডাটা আইসোলেশন আর একটা ইস্যু ছিল আর একটা ছিল হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম যেটার একটা মেন ইস্যু ছিল যে যদি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স জিরো থেকে বেশি হয় ঠিক আছে যে ইন্টিগ্রিটি কনস্টান্ট যেটা ছিল যে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স যদি জিরো থেকে বেশি হয় বিকাম বাড়িড ইন প্রোগ্রাম কোড রেদার দ্যান বিং স্টেডেড এক্সপ্লিসিটলি মানে এটা তো ফাইল সিস্টেমে মেনটেন করা আসলে কঠিন যেমন আমার অ্যাকাউন্টে যদি কোনো পাঁচশো টাকা নিচে না মানে এক হাজার টাকা না থাকে ডিবি বেলে তাহলে তোমার যদি ব্যালেন্স থাকে পনেরোশো টাকা তুমি ম্যাক্সিমাম পাঁচশো টাকা উদ্রো করতে পারবা কিন্তু সেখান থেকে তুমি মানে এক হাজার টাকা উদ্রো করতে পারবে না তার কারণ তার একটা ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্যান্ট দেওয়া আছে কিন্তু এটা ফাইল সিস্টেমে বেসিক্যালি ছিল না তারপরে হার্ড টু অ্যাড নিউ কনস্ট্যান্ট অর চেঞ্জ এক্সিস্টিং ওয়ান্স তাহলে বিভিন্ন ব্যারিয়ার এই ধরনের যে ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্যান্ট আমরা ডাটা বেজে দেখবো পাঁচ ছয় ধরনের ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্যান্ট আছে সেটা আসলে দেওয়া পসিবল ছিল না যেটা এই ফাইল সিস্টেম ডাটা বেজে তারপর আরেকটা বলছিলাম যে অ্যাসিড প্রপার্টি যেটা অ্যাটোমিসিটি তারপরে তোমার কনকারেন্ট অ্যাক্সেস তারপরে তোমার আইসোলেশন আর হচ্ছে ডিউরেবিলিটি এই চারটা প্রপার্টি বেসিক্যালি ডাটা বেজের মেন ইস্যু তার ভিতরে অ্যাটোমিসিটি অব ডাটা বেজ আপডেট যেটা যে আর একটা ইস্যু ছিল যে ইনকনসিস্টেন্ট স্টেটে থাকতো যেমন একটা এক্সাম্পল দেখো যে ধরো কোন একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যে আমি যদি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স ট্রান্সফার করতে চাই এক অ্যাকাউন্ট থেকে আর এক অ্যাকাউন্টে সেখানে যদি সেইটা ফুললি না হয় অ্যাকাউন্ট যদি ব্যালেন্স ট্রান্সফার ফুললি না হয় সেটা যে কারণে হার্ডওয়্যার ফেলার অথবা ইলেকট্রিসিটি ফেলার অথবা মাস পথে সে ই হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডাটার একটা মানে মানে ফুল ডাটা বেসটা হচ্ছে আপডেট হবে না সেটা একটা ইস্যু ছিল আর একটা হচ্ছে ধরো সেম অ্যাকাউন্ট ধরো অনেক সময় যৌথ অ্যাকাউন্ট আমরা ওপেন করি যৌথ অ্যাকাউন্টে দুইটা কার্ড আছে দুইটা কাজে যদি একটা অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকা মানে পাঁচ হাজার টাকা থাকে ধরো একই টাইমে আমি অ্যাক্সেস করতেছি আর একজন সেম আর একটা কার্ড দিয়ে অ্যাক্সেস করতেছে তাহলে ব্যালেন্স আছে পাঁচ হাজার একজন পাঁচশো নিচ্ছে আর একজন পনেরোশো নিচ্ছে তাহলে তার আপডেটের ডাটা বেসটা কি হবে ঠিক আছে এইটা একটা আনকন্ট্রোলেবল ইস্যু ছিল যে টু পিপল রিডিং এর ব্যালেন্স সে একশো আপডেটিং ইট বাই উইথড্রয়িং মানি সে পঞ্চাশ এস অ্যাট দ্য সেম টাইম তাহলে সেখানে কি হবে সেখানে একটা ইস্যু ছিল যেটা আসলে তোমার ফাইল সিস্টেম ডাটা বেজ একটা প্রবলেম তারপরে সিকিউরিটি একটা প্রবলেম দ্যাট মিনস হার্ড টু প্রোভাইড ইউজার অ্যাক্সেস টু সাম বাট নট অল ডাটা যেমন কাউকে তুমি কোনো পোষণ অ্যাক্সেস দিবা কোনো পোষণ অ্যাক্সেস দিবা না যেমন আমরা যখন সি প্যানেলের কাজ করি হয়তো অ্যাডবিনের এক ধরনের অ্যাক্সেস থাকে নর্মাল ইউজারদের আরেক ধরনের অ্যাক্সেস থাকে তো এই সমস্ত যে উপরে যে কয়েকটা প্রবলেমের কথা বললাম এই সমস্ত প্রবলেমগুলোই বেসিক্যালি সলভ করা যায় হচ্ছে ডাটা বেস সিস্টেম অফার করলে রিলেশনাল ডাটা বেস সিস্টেম অফার করলে দ্যাটস ওয়াই উইন ডাটা বেস সিস্টেমটা পড়ালেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এই উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো থেকে রেহাই পাওয়া ঠিক আছে পারপাস অফ ডাটা বেস সিস্টেম যে স্টাডির বা ডাটা বেস সিস্টেম যদি আমি ইউজ করতে চাই তাহলে এই কয়েকটা প্রবলেম থেকে আমি বের হয়ে আসতে পারি এটা একটা ইস্যু ছিল এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন তোমাদের একটা চ্যাপ্টার সলিউশনে এটা লাগবে বাট এটার আরো ডিটেলস আছে বইটা বাট মূল কনসেপ্ট হচ্ছে এই কলাই যে সেখানে রিডার্ডেন্স ইনকনসিস্টেন্সি
মানে এয়ারলাইন টেলিকমিউনিকেশন ওয়েব বেস ডকুমেন্ট ডাটা বেস নেভিগেশন সিস্টেম দ্যাট মিনস এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তোমার ডাটাবেজ এর এখন ব্যবহার হচ্ছে না এটা জাস্ট কোন কোন জায়গায় আমরা ডাটাবেজ এর অ্যাপ্লিকেশন গুলো ব্যবহার করতেছি আচ্ছা এগুলো জাস্ট অ্যাজ ইউজাল আগে কথা বলছি হিস্ট্রি নিয়ে আমি ওই যে তোমরা হিস্ট্রি নিয়ে আসলে ওখান থেকে পড়বা বাট এখানে আরেকটু জাস্ট একটু অ্যাড আছে আর যেমন আমি যেটা ফাইল প্রসেসিং সিস্টেমের কথা বলছিলাম যে কালেকশন অফ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম দ্যাট পারফর্ম সার্ভিসেস ফর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সাজ দ্যাট প্রোডাকশন অফ রিপোর্টস এস প্রোগ্রাম ডিফাইন্স অ্যান্ড ম্যাসেজ ম্যানেজেস ইস ওন ডাটা যেমন এটা একটা যদি তোমার ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজ বা স্টুডেন্ট ডাটাবেজ সিস্টেম হয় দেখো লাইব্রেরি লাইব্রেরি অ্যাপ্লিকেশন লাইব্রেরি ডাটা ফাইলস তার জন্য আলাদা মেনটেন করা লাগে এক্সামিনেশন এক্সামিনেশন অ্যাপ্লিকেশন তারপরে তোমার হচ্ছে এক্সামিনেশন ডাটা ফাইলস তারপরে রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন ডাটা ফাইলস এবং রেজিস্ট্রেশন আলাদা ফাইল দ্যাট মিনস এখন তোমাদের যে কাজটা অলমোস্ট করতে হয় তোমাদের পরীক্ষার সময় এনরোলমেন্ট করতে হয় ফর্ম দিয়ে তারপরে এক একাডেমিক সেকশনে যাইতে হয় মানে প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা তোমাদের ফাইল আছে ঠিক আছে ফাইনালি যখন সার্টিফিকেট নিবা তার জন্য আবার তোমাদের সেই ট্রান্সক্রিপ্ট উইথড্রোর সময় আবার ইস্যু আছে তো এইগুলো সবই হচ্ছে তোমার ডাটা ফাইল সিস্টেমের ইস্যু গুলা এই কাজটাই যদি এটা হচ্ছে ফাইল ফাইল প্রসেসিং সিস্টেম প্রোগ্রামস অ্যান্ড ডাটা এখানে দেখো আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে ফাইল প্রসেসিং সিস্টেম এবং এইখানে এবং এখানে প্রোগ্রামটা বেসিক্যালি ইন্টার ডিপেন্ডেন্স মানে লাইব্রেরি লাইব্রেরি অ্যাপ্লিকেশন লাইব্রেরি ডাটা ডাটা ফাইলস লাইব্রেরি কোনো কাজ করতে গেলে এর উপর ডিপেন্ডেন্ট এক্সামিনেশন এর উপর ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্ট্রেশন এর উপর ডিপেন্ডেন্ট আচ্ছা এখন দেখো ফাইল প্রসেসিং সিস্টেমে তাহলে আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো সব কালেক্ট করা লাগে দেখো লাইব্রেরির আমার সব ইনফরমেশন লাগবে রেজিস্ট্রেশন লাগবে রেবে তারপরে এক্সামিনেশনের জন্য লাগবে এখানেও ফাদার নেম লাগতেছে এখানেও ফাদার নেম লাগতেছে নেম লাগতেছে নেম লাগতে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তারপর বুক ইস্যুড ফাইন অ্যাড্রেস তারপরে ক্লাস এগুলো দেখো যে কিছু কিছু কমন প্রপার্টিজ আছে ফাইল প্রসেসিং সিস্টেমে বাট এই কাজটাই যদি আমরা ফাইল বেস প্রসেসিং এর যদি তার যদি কম্পিউটার বেসড হয় তাহলে তোমাকে প্রতিটা মানে আলাদা আলাদা কম্পিউটার দিয়ে আলাদা আলাদা ফাইল মেনটেন করতে হবে বাট এটা আর একটা ইস্যু হচ্ছে যে এক জায়গা থেকে যদি তুমি ডাটা বেস আপডেট করো তাহলে সব জায়গায় আবার ইন্ডিভিজুয়ালি যায় ডাটা আপডেট করতে হবে ঠিক আছে এটা আর একটা মানে ইস্যু ছিল আর কি নর্মালি ফাইল বেস প্রসেসিং এর সিস্টেমে এগুলো সবই আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ প্রোগ্রাম ডাটা ডিপেন্ডেন্স ডুপ্লিকেশন অফ ডেটা তারপরে লিমিটেড ডেটা শেয়ারিং তারপরে তোমার হচ্ছে আছে লেন্থি ডেভেলপমেন্ট টাইম এক্সেসি প্রোগ্রাম মেনটেন্স এবং ভার্নারেবল টু ইনকনসিস্টেন্সি যে প্রবলেমগুলো আমি আগে বললাম বেসিক্যালি এই প্রবলেমগুলো এগুলোই ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ফাইল প্রসেসিং সিস্টেম আর এগুলো এই পারপোজ অফ ডাটাবেস সিস্টেমের পড়ার কারণ হচ্ছে এইগুলো মানে এখন যেগুলো বলতেছি বা আগের গুলো একই কথা বলতেছে এবং বাট দুইটা দুইভাবে ডিফাইন করছে একটা হচ্ছে প্রবলেম উইথ ফাইল প্রসেসিং সিস্টেম আর একটা হচ্ছে পারপোজ অফ ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডাটা ডিপেন্ডেন্সি আমি কথা বলছি অলরেডি এগুলো যদি আর একটু ডিটেলস পড়ো বাট এখানে আর একটা ইস্যু হচ্ছে এই যে সলিউশনটা তাহলে আমরা কিভাবে দিতে পারি এই যে যে প্রবলেমগুলোর কথা বললাম এই সলিউশনটা যদি আমরা ডাটাবেজে অ্যাপ্রোচে যাই তাহলে আমরা দিতে পারি বেসিক্যালি সেন্ট্রাল ডিপোজিটি অফ শেয়ার ডাটা আমরা কি করতে পারি একটা সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি তৈরি করতে পারি যেখানে ডাটাবেসটা মানে সার্ভারে থাকবে সেখান থেকে সব যেমন ক্লায়েন্ট সার্ভার বেস থাকবে সেখান থেকে সবাই শেয়ার করতে পারবে একই ডাটা সবাই ক্লায়েন্টও করতে পারবে ইউজারও করতে পারবে অ্যাডমিন টিচার করতে পারবে স্টুডেন্ট করতে পারবে স্টাফ করতে পারবে এবং ডেটা ইজ ম্যানেজ বাই কন্ট্রোলিং এজেন্ট এবং ডেটাটা সবই একটা একটা কন্ট্রোলিং এজেন্ট দিয়ে মেনটেন করতে পারবো এবং স্টোডিনেস স্ট্যান্ডার্ড কনভিনিয়েন্ট ফর্ম যেমন আমরা যে টেবিলে যেভাবে ই করি সেখানে আমাদের ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম আছে সেখানে প্রাইমারি কি আছে সেখানে ফরেন কি আছে সেভাবে করলে আমরা এই মানে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম্যাটে ডাটাটা রাখতে পারবো আর একটা ইস্যু আছে এই এখন যদি এই সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি ডেটা ইজ ম্যানেজড স্টোডিন স্ট্যান্ডার্ড কনভিনিয়েন্ট ফর্ম তাহলে তোমাকে কি করতে হবে ডিবিএমএস করতে হবে দ্যাট মিন্স দিস রিকোয়ার্স ডাটাবেস অ্যান্ড ডাটাবেস আমাদের যদি লাইব্রেরি এক্সামিনেশন রেজিস্ট্রেশন তিনটা আলাদা আলাদা সেগমেন্ট থাকে তাদেরকে কি করতে পারবি প্রত্যেকে যদি একটা ডাটাবেজ এর সাথে কানেক্টেড থাকে আমাদের ইউজার প্যানেল থাকে যে লাইব্রেরি ইউজার প্যানেল এক্সামিনেশন ইউজার প্যানেল রেজিস্ট্রেশন ইউজার প্যানেল আছে
তারপরে তোমার বেটার ডেটা ইন্টিগ্রিটি এখানে তুমি যে এক জায়গায় যদি কেউ স্টুডেন্ট টাকা উইড্র করে অথবা তার যদি ইনকমপ্লিট কোর্স ক্রেডিট থাকে তাহলে সে সবাই মানে লাইব্রেরি এক্সামিনেশন রেজিস্ট্রেশন সবাই বুঝতে পারবে এবং স্টুডেন্ট পার্ট যদি থাকে এখানে আর একটা প্যানেল যদি স্টুডেন্ট থাকে তাহলে স্টুডেন্ট বুঝতে পারবে যে তার কত ক্রেডিট ইনকমপ্লিট কমপ্লিট আছে ঠিক আছে এবং ওভারঅল যদি আমি ই করি দেখো যে আমি যদি আমার ডাটাবেসের অর্গানাইজেশন কনসেপ্ট যদি আমি বলি যে এইটা বেসিক্যালি দেখো যে কনসেপ্ট অফ শেয়ার্ড অর্গানাইজেশন ডাটাবেস দ্যাট মিনস এখানে ম্যানেজমেন্ট সেকশন এখানে মার্কেটিং সেকশন ম্যানুফ্যাকচারিং সেকশন অ্যাকাউন্টিং সেকশন এবং কর্পোরেট যদি আমাদের বড় কোমরা কোম্পানি ডাটাবেস হয় তাহলে আমি এইভাবে টোটাল ডাটাবেসটাকে ম্যানেজ করতে পারি এখন দেখো আর একটা ইস্যু এখানে একটা কথা বলছে মোটিভেটিং অফ সিনারিও যেটা হবে ধরো আমরা যদি পিএসটিউর একটা এমপ্লয় এখন পর্যন্ত যেমন পিএসটিউর কোনো ইউনিভার্সিটি ডাটাবেস তৈরি হয়নি ঠিক আছে সেখানে তো আমাদের হিউজ ডাটা হবে আমাদের প্রায় দশ হাজার স্টুডেন্ট এ পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে এইবার এইবার মিলে মানে এ পর্যন্ত দশ হাজার স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে তোমাদের বেসড অন রেজিস্ট্রেশন আইডি থেকে দশ হাজার পাঁচশো কত জন তাহলে এই সমস্ত ডাটা যদি আমি রাখতে পারতাম এখন তো তোমার ফাইল সিস্টেমে আছে বিভিন্ন ফাইল হয়তো প্রথম ব্যাচের যারা স্টুডেন্ট ছিল তাদের ইনফরমেশন খুঁজে পাওয়াই কঠিন হবে কোথাও হয়তো স্টোর রুমে পড়ে আছে বা টোটালটা যদি আমি ইউনিভার্সিটির সিস্টেমে রাখতে পারতাম তাহলে আমার হয়তো কতটুক পাঁচশো জিবি জায়গা লাগবে না এত জায়গা তো লাগারই কথা না যদি আমি ফাইল টাইল রাখি সেক্ষেত্রে আলাদা কথা বা ছবি টবি দিয়ে আলাদা কথা তাহলে দেখো এই মোটিভেটিং সিনারিও যদি আমরা একটু দেখি যে পিএস টু হচ্ছে লার্জ কালেকশন অফ ডেটা সাপোজ পাঁচশো জিবি ডাটা অন এমপ্লয়িজ স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টার সবকিছু মিলে তাহলে এইটাকে এইটার জন্য আমার কি করতে হবে এই সমস্ত ডাটার জন্য কি করতে হবে দিস ডাটা ইজ অ্যাক্সেস কনকারেন্টলি বাই সেভারেল পিপল সেভারেল পিপল লাইক স্টুডেন্ট টিচার তারপরে তোমার স্টাফ সবাই মিলে অ্যাক্সেস করতে পারবে করতে সবাই মিলে অ্যাক্সেস করবে এটাই আমাদের ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের উদ্দেশ্য তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এই অপশনটাকে আমি কি বলতে পারি डाटाबेस দেখবা যে এই রেসপন্স টাইমটা বোঝা যায় বেসিক্যালি তোমরা যখন ডাটা অ্যাক্সেস করো দ্যাট মিনস এস 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 এর যখন রেজাল্ট পাবলিশ হয় তখন দেখবা যে ডাটা অ্যাক্সেস করা কি কঠিন এবং রেসপন্স টাইম তখন কত পাওয়া যায় ঠিক আছে তো ওইটা পিক টাইমে বোঝা যায় যে তোমার রেসপন্স টাইম কত তাহলে এই ধরনের কুয়েরি গুলো তোমাকে অ্যান্সার দিবে ডাটাবেসটা দেন ধরো আর একটা আছে কি চেঞ্জেস মেড টু দ্য ডাটা বাই ডিফারেন্ট ইউজার মাস্ট বি অ্যাপ্লাইড কনসিস্টেন্টলি তুমি যদি তোমার ইনফরমেশন আপডেট করো তুমি ধরো এই সেমিস্টারে এনরোলমেন্ট করছো তোমার ক্রেডিট আর আপডেট হয়ে গেছে তার মানে তোমার এখন হচ্ছে চার নম্বর সেমিস্টার চলতেছে দ্যাট মিন চার কুড়ি আশি ক্রেডিট ধরো এইটটি ক্রেডিট কমপ্লিট হওয়ার কথা তার মানে আমি বুঝতে পারবো আমি টিচার হিসেবে যখন সিসি দুশো তিরিশ দুশো তেইশে লগ ইন করবো তখন আমি এই যে একশো ধরো আশি ক্রেডিট কমপ্লিট হয়েছে তাদের সব ইনফরমেশন যাতে আমি দেখতে পারি কারণ তুমি তো অলরেডি পে করে দিয়ে এনরোলমেন্ট করছো তাহলে এই জিনিসটা বেসিক্যালি কে প্রোভাইড করবে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং সেটাকে আমরা বলতে পারি বেসিক্যালি যে তুমি তোমার প্যানেল থেকে আপডেট করছো তাহলে আমি আমার প্যানেল থেকে টিচার হিসেবে আমি বুঝতে পারবো এবং সেটাকে আমরা বেসিক্যালি বলি হচ্ছে কারেক্টনেস অথবা কনসিস্টেন্সি ঠিক আছে তোমার ওখানে এনরোলমেন্ট করার সাথে সাথে আমার কাছে তোমার ক্রেডিট ক্রেডিট কত কমপ্লিট হয়েছে সেটা আসবে না হলে তো পরবর্তী স্টেপে যাওয়া যাবে না এরপরে দেখো যে আর একটা আছে কি অ্যাক্সেস টু সার্টেন পার্টস অফ ডাটা ফর এক্সাম্পল স্যালারি মাস্ট বি রেস্ট্রিক্টেড এখন এই স্যালারিটা তো আসলে তোমাকে দেখতে দিবে না অ্যাজ এ টিচার বা এমপ্লয়ি হিসেবে আমি আমার স্যালারি দেখব অন্য একজন কিন্তু আমার স্যালারি দেখতে পারবে না স্টুডেন্টরা দেখতে পারবে না বা অন্য কেউ দেখতে পারবে না তাহলে এটা অবশ্যই তোমাকে রেস্ট্রিক্টেড করতে হবে দ্যাট মিনস এটা তোমার হচ্ছে কারেক্টনেস উইথ সিকিউরিটি তোমাকে দিতে হবে ঠিক আছে এটা তুমি দিতে পারবে যে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দিতে পারবে এটা কিন্তু আমি সব ইউজারে কোন কোন প্যানেল অ্যাক্সেস করবে সেটা আমি বলে দিতে পারবি তারপরে তোমার হচ্ছে দিস ডাটা শুড সার্ভাইভ সিস্টেম ক্রাশেস অর ফেলার ফেলার দ্যাট মিনস কোনো কারণে যদি ডাটাবেস ক্রাশ হয় অথবা ফেল করে তাহলে এটা যাতে আমি ব্যাক আপ নিতে পারি মানে ব্যাক থেকে আবার রিট্রাইভ করতে পারি তাহলে সেইটা হচ্ছে বেসিক্যালি কারেক্টনেস জিরোবিলিটি অ্যান্ড অ্যাটোমিসিটি ঠিক আছে বেসিক্যালি এই কনকারেন্সি কন্ট্রোল রেসপন্স টাইম কনসিস্টেন্সি সিকিউরিটি ডিউরেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাটোমিসিটি এগুলোই বেসিক্যালি তোমার হচ্ছে ডাটাবেসের সাথে রিলেটেড টার্ম এবং এগুলোই বেসিক্যালি ডাটাবেসের মেন অ্যাডভান্টেজ 
কথা বুঝতে পারছো সেক্ষেত্রে তোমার যদি ম্যানেজিং ডাটা ইউজিং ফাইল সিস্টেমে কি কি হবে দেখো হোয়াট এবাউট ম্যানেজিং পিএস টু ডাটা ইউজিং ফাইল সিস্টেম যেমন ফিক্সড অর ফাইলস অফ ফিক্স লেন্থ অর ভেরিয়েবল লেন্থ যে কোটা জলের ফরমাটস এক একজনের নাম এক একজনের ইস্যু এক এক রকম মেইন মেমোরি ভার্সেস ডিক্স এখানে একটা ইস্যু আছে কম্পিউটার সিস্টেম তারপরে তোমার হচ্ছে স্পেশাল প্রোগ্রাম সেখানে সি প্লাস প্লাস পাইথন বা এগুলো দিয়ে তোমাকে করতে হবে যদি তুমি ফাইল সিস্টেম দিয়ে করতে চাও আর আমি ডাটাবেস করলে আমি পিএসপি মাইস্কুল দিয়ে আমি করতে পারি যেটা মানে অ্যাজ ইউজ ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আমি করতে পারবো তারপরে স্পেশাল মেজার টু মেনটেন অ্যাটোমিসিটি এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে কনসিস্টেন্ট ডাটা কিন্তু স্পেশাল মেজার করতে হবে মেনটেন ডাটা আইসোলেশন মেনটেন অফার সফট অ্যান্ড হার্ডার ফল টলারেন্স তারপর ইনফর সিকিউরিটি পলিসি দ্যাট মিন্স তুমি যদি ওই উপরের কাজগুলো যদি এই লোকাল ফাইল সিস্টেম দিয়ে করতে চাও তাহলে তোমাকে এই ইস্যুগুলো সব মাথায় রেখে তারপর তোমাকে কাজ করতে হবে যেটা অনেকটা ডিফিকাল্ট টাইপের কাজ ঠিক আছে দিস বিকাম টেডিয়াস অ্যান্ড ইনকনভিনিয়েন্ট স্পেশালি এট এ লার্জ স্কেল উইথ ইভলভিং অন নিউ ইউজার কুয়েরিস অ্যান্ড হায়ার প্রবাবিলিটি অফ ফেলার দ্যাটস ওয়াই উই আর ইউজিং দা মানে ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ঠিক আছে দেখো ফাইল সিস্টেম এবং ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এগুলোর পার্থক্য বুঝতে পারো কিনা কারণ তোমাদের এইসব কোশ্চিন দিলে কি গার্বেজ লিখে রাখো মানে গত বছরের খাতা দেখাইলে বুঝতে পারতো মানে এইসব কোশ্চিন দিই কিন্তু আসলে টোটালি গার্বেজ লেখা থাকে আচ্ছা এগুলো তো মানে দেখবো আমরা কি কি পড়তেছি আর এইটা বেসিক্যালি এই কোর্সের টোটাল লার্নিং আউটকামস দ্যাট মিনস ওভারঅল এতক্ষণ এতক্ষণ পর্যন্ত আমি সব ডাটাবেস নিয়ে কথা বলছি ডাটাবেস ইন্ট্রোডাকশন এগুলো সবই রিলেটেড এখন এইটা বেসিক্যালি তুমি আসলে এই কোর্স থেকে কি কি পড়ার উদ্দেশ্য যতদূর আমরা কাভার করতে পারি এগুলো সবই কিন্তু লার্নিং লার্নিং আউটকামস এখানে তোমার আছে হচ্ছে আমরা ডাটাবেজের বিভিন্ন বেসিক জিনিসগুলো দেখবো সাথে আমরা ইয়ার ইয়ার ডাটা মডেল দেখবো ইয়ার ডায়াগ্রাম দেখবো তারপরে তোমার একটা কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বো কয়েকটা সেখানে রিলেশনাল ক্যালকুলাস এবং অ্যালজাপ্টার একটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার টু পড়বো আর তারপরে তোমার হচ্ছে স্কুয়েল নিয়ে পড়ালেখা করব তারপরে তোমার হচ্ছে একটা ফুল ওয়েব বেস সিস্টেম একটা যেটা আমি তোমাদের অলরেডি মানে প্রজেক্টের কাজ দিছি তারপরে তোমার হচ্ছে যতগুলো আমি কাভার করতে পারি আর কেউ যদি নো স্কুল নিয়ে কাজ করতে চাও সেও কাজ করতে পারো আর কি বেসিক্যালি বিগ ডাটা বা ক্ষেত্রে নো স্কুল কাজ করে বিগ ডাটা স্টোরেজ এর ক্ষেত্রে আচ্ছা এগুলো ইউজাল এটা হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে যদি আমরা ওভারঅল কথা বলি যে আমরা এর আগে বললাম যে আমরা এই কাজগুলোর জন্য ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করবো তো বেসিক্যালি ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কি ইস এ স্পেশাল সফটওয়্যার ইজ অ্যাকর্ডিং টু নিডেড টু মেক প্রিসিডিং টাস্ক ইজিয়ার মেন ইস্যু হচ্ছে এটা এর এই ডাটা ম্যানেজ সিস্টেম বেসিক্যালি ডিবিএমএস নামে পরিচিত এবং ডিবিএস তোমাকে কি দিতে পারে ডাটা ইন্ডিপেন্ডেন্স দিতে পারে ইফিসিয়েন্ট ডাটা অ্যাক্সেস দিতে পারে ডাটা ইন্টিগ্রিটি সিকিউরিটি দিতে পারে ডাটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিতে পারে কনকারেন্ট অ্যাক্সেস দিতে পারে অ্যান্ড ক্রাশ রিকভারি দিতে পারে রিডিউসড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টিউনিং টাইম এগুলো সব কিছুই পাবা হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল আছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পিন ভ্যালি ফার্নিচার কোম্পানি আছে তাদের কোম্পানির স্যালারি তাদের কোম্পানি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট তাদের কোম্পানির পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট যদি ম্যানেজ করতে চাই তাহলে তার জন্য কি করতে হবে এই প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট উইন্ডো আছে তার জন্য ডাটা অ্যাপ্লিকেশন ডাটাবেজ একটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা ব্যবহার বানাবো সেটাকে আমরা ডিবিএমএস বলবো দেন সেটা হচ্ছে মেটা ডাটা মেটা ডাটা মানে কি একেবারে কাস্টমার টেবিলের ভিতরে ডাটাবেজ টেবিলের ভিতরে বেসিক্যালি থাকবে কাস্টমার এমপ্লয়ি প্রোডাকশন প্রোডাক্টস অর্ডার সব কিছু আমার একটা ডাটাবেজের ভিতরে বিভিন্ন টেবিল আকারে থাকতে হবে এটা জাস্ট একটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস হবে টিপিক্যাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর এটা যেমন ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের কথা বলছে যেটা আমরা বেশি কথা বলতেছি বেসিক্যালি ইনফরমেশন কি কি থাকে একটা ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের কারণ এই অ্যানালিসিস গুলো তোমাকে করতে হবে তুমি যদি ডাটাবেজ ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতে চাও অথবা ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে চাও তোমাকে এই কনসেপ্ট গুলো থাকতে হবে ডাটাবেজটা তোমাকে ডিজাইন করতে হবে সেক্ষেত্রে তোমাকে কি যেমন ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে আমরা স্টুডেন্ট কোর্স গ্রেডস অ্যান্ড ইন এ ইউনিভার্সিটি ইনভারনমেন্ট সেখানে কি থাকে একটা ডাটা রেকর্ডের ভিতরে স্টুডেন্ট কোর্স সেকশন গ্রেড রিপোর্ট প্রি রিকুইস্ট নর্মালি একটা ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের তার টেবিল গুলো বেসিক্যালি ডেটা রেকর্ড গুলো এগুলো থাকে আর এখানে তোমার হচ্ছে ডেটা টাইপ কোন ধরনের থাকে যেমন সেখানে স্ট্রিং
এবং এখানে দেখো যে একটা তোমার হচ্ছে সিম্পলিফাইড ডাটাবেস সিস্টেম ইনভারনমেন্ট ঠিক আছে দে নর্মালি একটা ডাটাবেস সিস্টেম যখন আমরা ডেভেলপ করি তার ইউজার অথবা প্রোগ্রামার থাকে বাইরের এন্ডে ইউজার তৈরি করে ইউজার ব্যবহার করে প্রোগ্রামার হচ্ছে তৈরি করে আর ভিতরে বেসিক্যালি থাকে টোটালটাকে বলে হচ্ছে ডাটাবেস সিস্টেম ডাটাবেজের সিস্টেমের এখানে তোমার অ্যাপ্লিকেশন অথবা প্রোগ্রাম অথবা কুয়েরিটা ইউজার থেকে অথবা প্রোগ্রামার থেকে আসে আর যেখানে তোমার কাজগুলো করে সফটওয়্যার টু প্রসেস কুয়েরিস অর প্রোগ্রাম সফটওয়্যার টু অ্যাক্সেস স্টোর ডেটা এটাকে বলে হচ্ছে বেসিক্যালি ডিবিএম এস সফটওয়্যার আর ডিবিএম এস সফটওয়্যার বেসিক্যালি কাকে অ্যাক্সেস করে একটা হচ্ছে স্টোর ডাটাবেস ডেফিনেশন মেটা ডাটা অ্যাক্সেস করে আবার স্টোর ডাটাবেস মাল্টিপল ডাটা সেও অ্যাক্সেস করতে পারে টিপিক্যালি এটাকে বলে হচ্ছে সিম্পলিফাই ডাটাবেস সিস্টেম ইনভারনমেন্ট এবং এই কোয়েশ্চিনটাই গত বছরে দিয়েছিলাম এই হেডিং ব্যবহার করে অধিকাংশ হচ্ছে লিখতে পারেন ঠিক আছে তোমার যা আগের ব্যাচের কোয়েশ্চিন একটু কালেক্ট করে দেখো যে আমি চাইছিলাম যে একটা ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের টিপিক্যাল মানে এটাই নাম দিয়েছিলাম যে ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের টিপিক্যাল ডাটাবেস সিস্টেম ইনভারনমেন্টটা লিখো বা ব্লক ডায়াগ্রামটা আঁকো ইনভারনমেন্টটা লিখো মানে কারেক্ট অ্যান্সার মানে অধিকাংশ লিখতে পারি আচ্ছা এখানে দেখো যে ইউনিভার্সিটি ডাটাবেসের ক্ষেত্রে তোমার কি কি লাগে এখানে যেমন তুমি যখন পাশ করে যাবা তোমার এইট সেমিস্টার ট্রান্সক্রিপ্ট বের করতে হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা কুয়েরি যে আর তুমি টোটাল আটটা সেমিস্টার কমপ্লিট করছো এখন তোমাকে ফাইনাল তার মানে কি তোমাকে এই কুয়েরিটা বুঝতে হবে যে ইউজার আসলে কি চাচ্ছে এই কুইজারের উপর কুয়েরির উপর বেস করে তোমাকে কিন্তু ডাটাবেজের হচ্ছে প্রোগ্রামটা লিখতে হবে ঠিক আছে অথবা লিস্ট দ্য প্রি রিকুইজিট অব দ্য ডাটাবেস কোর্স যদি প্রি রিকুইজিট ডাটাবেস কোর্স এর প্রি রিকুইজিটটা কি সেটাও একটা কুয়েরি তারপরে এটা হচ্ছে আপডেটস বেসিক্যালি সেন্ট দা ক্লাস অফ স্মিথ টু সম সম মোর দ্যাট मींस স্মিথ এর হচ্ছে তোমার ক্লাসটা হচ্ছে চেঞ্জ করে দাও অথবা ক্রিয়েট এ নিউ সেকশন ফর দ্য ডাটাবেস কোর্স ফর দিস সেমিস্টার অথবা ইন্টার এ গ্রেড অফ এ ফর স্মিথ ইন দ্য ডাটাবেস সেকশন অফ লাস্ট সেমিস্টার তার স্মিথের ধরো রেজাল্ট চেক করতে দিতে সে এ পাইছে তার ডাটাবেসটা চেঞ্জ করে দিতে হবে ঠিক আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে বেসিক্যালি আপডেট আগের গুলোকে বলা হচ্ছে কুয়েরি এগুলোকে বলা হচ্ছে আপডেট আর যে কোনো ডাটাবেস ডিজাইন করতে গেলে চারটা ফেজ বেসিক্যালি মেইনটেইন করা লাগে ঠিক আছে কোন একটা প্রজেক্টে যদি তুমি ডাটাবেস ডাটাবেস ডিজাইন করতে যাও তাহলে চারটা ফেজ তোমাকে মেনটেন করতে হবে একটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন অ্যানালাইসিস মানে যেটা তোমরা সিস্টেম অ্যানালাইসিসে পড়তেছো যে সেখানে রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন অ্যানালাইসিস করতে হয় ঠিক আছে কনসেপচুয়াল একটা ডিজাইন দাঁড় করা যায় যেমন আমার ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের আমার কনসেপচুয়াল ডিজাইন ডিজাইনটা কি আমি কনসেপ্ট দাঁড় করবো ব্লক বাই ব্লক দিয়ে অথবা ডিএফডি অথবা যে কোনো কিছু দিয়ে আমি কনসেপচুয়াল ডিজাইন করব দেন সেটাকে লজিক্যাল ডিজাইন করো দেন তারপরে ফিজিক্যাল ডিজাইন আসবে এখানে আসো এটার মনে একটা ভাগ আসছে যেমন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি দেখাইছে যে ডাটাবেস দ্যাট স্টোর স্টুডেন্ট ফুল কোর্স অফ ইনফরমেশন দেখো এখানে স্টুডেন্ট টেবিল আছে তার কি কি তোমার রেকর্ড আছে ফিল্ড আছে রেকর্ড আছে ফিল্ড আছে কোর্স টেবিলের আছে সেকশন টেবিলের আছে গ্রেড রিপোর্টের আছে কোর্স নাম্বার অথবা তোমার প্রি রিকুইজিট আছে এই পাঁচটা টেবিলের কিন্তু পারস্পরিক রিলেশন আছে যদি পারস্পরিক রিলেশন থাকে তাহলে তুমি একটা এখান থেকে তুমি যে কুয়েরিগুলো আগে দেখালাম সেই কুয়েরিটা হচ্ছে কি কি করতে পারে কুয়েরির মাধ্যম দিয়ে তুমি ডাটা রিট্রাইভ করতে পারো তাহলে এইগুলো এই ইস্যুগুলো তোমাকে একটু দেখতে হবে যখন তুমি তোমার প্রজেক্টের ডাটাবেসটা ডিজাইন করো যে তোমার টেবিল কি থাকতে পারে সেই টেবিল থেকে তোমার রিকোয়ার্ড কুয়েরি আসবে কিনা এই এই ডেফিনেশন গুলো অলরেডি তো তোমরা আগে দেখাইছি এগুলো যদিও পড়তে চাও তাহলে আর একটু দেখে নিও এই ডাটাবেজের আসলে ভিন্ন ভিন্ন ডেফিনেশন দিছে এটা পরে পড়ব এখানে জাস্ট একটুকুটা দেখে যাই ডাটাবেজের হচ্ছে একটা আছে ডেটা মডেল আছে ঠিক আছে ডাটাবেস ইজ আলটিমেটলি কনসার্ন উইথ সাম রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন লাইক ডাটা ইউনিভার্সিটি বাট ডেটা টু বি স্টোর্ড অ্যান্ড ম্যানেজ বাই ডিবিএম ডেসক্রাইব ভেরিয়াস অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ইন্টারপ্রাইজ তো ডাটা মডেলটা হচ্ছে বেসিক্যালি কালেকশন অফ হাই লেভেল ডাটা ডেসক্রিপশন কনস্ট্রাকস দ্যাট হাইড ম্যানি লো লেভেল স্টোরেজ ডিটেলস ডাটা মডেলটা বেসিক্যালি বাইরের পোর্শন হাই লেভেল ডাটা মডেল ডাটা ডেসক্রিপশন নট ইন্টারনাল ঠিক আছে এটার এক্সাম্পল দিয়ে একটু দেখানো দেখাবো মনে হয় সামনে আর 
যেখান থেকে আমি লো লেভেলের অনেক কিছু হচ্ছে হাইড করা থাকে এটা হচ্ছে ডেটা মডেল আর ওয়াইডলি ইউজ ডেটা মডেল যেটা সবচেয়ে আমরা বেশি ব্যবহার করি সেটার নাম হচ্ছে ইন্টিটি রিলেশনশিপ মডেল বা ইয়ার ডায়াগ্রাম বলে যেটা দিয়ে তোমাকে টোটালি একটা দেখে দেখাইতে হবে যে একটা ইন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম কেমন আসতে পারে এখানে তোমার মধ্যে একটা থাকার কথা আচ্ছা রিলেশন আছে যে সেখানে কেমন আসতে পারে যে ইউজার টু পিক্টোরিয়ালি ডিনোট এন্টিটিস অ্যান্ড রিলেশনশিপ অ্যামং দেন ঠিক আছে তোমার একটা ইউনিভার্সিটি ডাটা পেজে টোটাল পিক্টোরিয়াল রিলেশনশিপ তোমাকে দাঁড় করাইতে হবে তারপরে যেমন আমি একটা তোমাকে দেখাচ্ছি সেটা তো স্কিম আচ্ছা পিক্টোরিয়ালটা একটু পরে আসি তারপরে রিলেশনাল মডেল ব্যাথিক্যালি রিলেশনাল মডেলটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইড লিস্ট মডেল এবং এটার বেসিক ইস্যু হচ্ছে টেবিল উইথ রোস অ্যান্ড কলামস ঠিক আছে রিলেশনাল মডেলের রিলেশন ইজ বেসিক্যালি এ টেবিল উইথ রোস অ্যান্ড কলামস সাথে রিলেশন থাকবে এবং এভরি রিলেশন হ্যাজ এ স্কিম হুইজ ডেসক্রাইব দ্য কলামস অফ এ রিলেশন এবং কন্ডিশন দ্যাট রেকর্ডস ইন এ রিলেশন মাস স্যাটিসফাই ক্যান বি স্পেসিফাইড দ্যাট ইজ কল দ্য ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্রাকশন যেমন এখানে দেখো রিলেশন মডেলের যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজ লেটস কনসিডারে কনসিডার দ্য স্টুডেন্ট ইন্টিটি ইন ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজ এখানে দেখো স্টুডেন্টের এটা হচ্ছে স্কিমা ঠিক আছে স্টুডেন্ট স্কিমার তার যে ডাটা গুলো আছে তার ভিতরে স্টুডেন্ট আইডি হচ্ছে স্ট্রিং ডাটা টাইপ বলে দিছি নেম স্ট্রিং লগ ইন স্ট্রিং তারপরে ডব স্ট্রিং তারপরে জিপিএ রিয়েল ঠিক আছে এগুলো সবই ডাটা টাইপ আমি বলে দিচ্ছি তারপরে এটাকে বলে হচ্ছে স্টুডেন্ট স্কিমা ঠিক আছে তাহলে স্টুডেন্ট স্কিমা ইজ এ বেসিক্যালি লজিক্যাল থিংস আর এখানে যেটা বলতেছে এখন যেটা বলতেছে যেমন এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট স্কিমা আর এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট টেবিল ঠিক আছে এই টেবিলে এখন প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের এক একটা নাম আছে যেমন এটাকে বলে ইনস্ট্যান্স অফ এ স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ ঠিক আছে এটা এদেরকে বলে হচ্ছে ইনস্ট্যান্স যে ইনস্ট্যান্স অফ এ স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ রিলেশন বা স্টুডেন্ট টেবিল অথবা রিলেশন অথবা স্টুডেন্ট স্কিমা এটা তো বাইরে থেকে আর স্টুডেন্ট রিলেশন টেবিল বলে না বেসিক্যালি স্টুডেন্ট রিলেশনের হচ্ছে ইনস্ট্যান্স হচ্ছে এটা অ্যান্ড ইনস্ট্যান্স অফ স্টুডেন্ট রিলেশন রিলেশন তো এই টেবিলটার নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট সেই স্টুডেন্টসের ইনস্ট্যান্স হচ্ছে বেসিক্যালি এই টোট সবগুলোকে বলে হচ্ছে ইনস্ট্যান্স আর এটাকে বলে বেসিক্যালি ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা ফিল্ড অথবা কলাম অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউট ফিল্ড অর কলাম এদেরকে বলে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ফিল্ড অর কলাম ঠিক আছে ডব জিপিএ লগ ইন এদেরকে বলে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ফিল্ড অর কলাম আর একটা রো কে বলে সাধারণত রেকর্ড টাপল আর রো ঠিক আছে এটাকে বলে হচ্ছে রেকর্ড টাপল অথবা রো আর এটাকে বলে বেসিক্যালি কলাম অনুযায়ী থাকলে তাকে বলে অ্যাট্রিবিউট ফিল্ড অর কলাম আর টোটাল কলামটাকে বলে বেসিক্যালি এখানে একটা যেমন ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্যান্ট দেওয়া আছে যে ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্যান্ট হচ্ছে এভরি স্টুডেন্ট হ্যাজ এ ইউনিক স্টুডেন্ট আইডি ভ্যালু কারণ তোমাদের স্টুডেন্ট আইডি দা প্রতিটা স্টুডেন্টের হচ্ছে ইউনিক আবার সিএসি ফ্যাকাল্টির জন্য ইউনিক আবার বিবিএ ফ্যাকাল্টির জন্য তাদের স্টুডেন্ট আইডি ইউনিক আবার রেজিস্ট্রেশনটা সবার একই ফাইভ ডিজিটের সবার হচ্ছে ইউনিক কথা বুঝতে পারছো তাহলে এই ইউনিকটা বেসিক্যালি তোমাকে স্টুডেন্ট আইডিতে প্রোভাইড করতে হবে এবং এটাকে বলে বেসিক্যালি রিলেশনাল মডেলের একটা এক্সাম্পল এখানে তোমার আমি কি দিচ্ছি এখানে দিচ্ছি ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্যান্ট রোটাকে বলতেছি হচ্ছে রেকর্ড কলামটাকে বলতেছি হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ফিল্ড অথবা অর কলাম এবং লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন থাকে বেসিক্যালি আমি বলছিলাম যে তুমি যখন একটা ডাটাবেসটা ডিজাইন করবা রিলেশন ডাটাবেস ডিজাইন করবা তার বিভিন্ন লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন থাকে ঠিক আছে দি ডেটা ইন এ ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইজ ডেসক্রাইব থ্রি লেভেলস অফ অ্যাবস্ট্রাকশন যে কোনো ডাটাবেজের তোমার ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাকে তিন ভাবে বেসিক্যালি এক্সপ্রেস করা যায় তিনটা থ্রি লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন থাকে একটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল স্কিমা কনসেপচুয়াল স্কিমা অথবা লজিক্যাল স্কিমা ফিজিক্যাল স্কিমা এক্সটার্নাল স্কিমা দেখো কনসেপচুয়াল লজিক্যাল ফিজিক্যাল আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল স্কিমা এখানে দেখো কনসেপচুয়াল স্কিমা ডেসক্রাইব ডেটা ইন টার্মস অফ স্পেসিফিক ডেটা মডেল সেটা কোনটা যেমন রিলেশনাল ডেটা মডেল যেটা আমরা দেখে আসলাম এই যে এই পাশেরটা হচ্ছে বেসিক্যালি কনসেপচুয়াল স্কিমা লজিক্যাল আর অপর দিকে ফিজিক্যাল স্কিমা কি যে স্পেসিফাইজ হাউ ডাটা ডেসক্রাইব ইন দ্য কনসেপচুয়াল স্কিমা আর স্টোর অন এ সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস যে সেকেন্ডারি স্টোরেজ বলতে আমার হার্ড ডিস্ক বা এখানে কিভাবে স্টোর করা আছে আর এক্সটার্নাল স্কিমা আর ভিউ হচ্ছে অ্যালাউ ডাটা অ্যাক্সেস টু কাস্টমাইজ এট দ্য লেভেল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার গ্রুপ ইউজার দ্যাট মিনস উপর থেকে যারা দেখবে তারা হচ্ছে তোমার এক্সটার্নাল স্কিমা যেমন তুমি একজন
স্টুডেন্ট কে অ্যাক্সেস করতে পারবো কিন্তু স্টুডেন্ট কত মার্কস পাচ্ছে সেগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবো কিন্তু ফাইনালি তোমরা গ্রেডটা দেখতে পারবা এরকম আর কি বেশ কিছু ভিউ থাকে প্রতিটা ডাটাবেজে ঠিক আছে তাহলে এখানে ভিউটা কি তাহলে ভিউটা হচ্ছে কনসেপচুয়ালি রিলেশন এ ভিউ ইজ এ কনসেপচুয়ালি এ রিলেশন এবং আর রেকর্ডস ইন এ ভিউ আর কম্পিউটেড অ্যাজ নিডেড আর ইউজুয়ালি নট স্টোরড ইন ডিবিএমএস বেসিক্যালি এই ভিউটা বেসিক্যালি ডাটাবেজে হচ্ছে তোমার স্টোর করা থাকে না এটা থাকে কিভাবে যদি ইউনিভার্সিটি স্টোরে ডাটাবেজে ধরো আমরা যে ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজটাকে দেখলাম সেটার কনসেপচুয়াল স্কিমা হচ্ছে এই যে আগের যে স্লাইডটা দেখলাম এটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল স্কিমা টোটালটাই দেখো এখানে এক্সপ্রেস করছে যে কনসেপচুয়াল স্কিমা হচ্ছে স্টুডেন্ট কোর্স এনরোলড এবং স্টুডেন্টের স্কিমা এটা কোর্সের স্কিমা এটা এনরোলড এর স্কিমা এটা সেখানে কিছু বেশ কিছু অ্যাট্রিবিউটস আছে আর ফিজিক্যাল স্কিমা কি যে রিলেশন স্টোর্ড অ্যাজ হিপ ফাইলস ইন্ডেক্স অন ফার্স্ট কলাম অফ স্টুডেন্টস এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল স্কিমা আর এক্সটার্নাল স্কিমা কি স্টুডেন্টস ক্যান বি অ্যালাউড টু ফাইন্ড আউট কোর্স ইনরোলমেন্ট কোর্স ইনফোটা শুধুমাত্র দেখতে পড়বে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের একটা ভিউ কনসেপ্ট থেকে ফুল ডিটেলস এটা কিন্তু একটা এক্সামে আসার মতো কোশ্চিন যে একটা ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজ ডিজাইন করবা সেই সেই ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের বিভিন্ন ধরনের স্কিমা দিয়ে প্রেজেন্ট করবা কথা বুঝতে পারছো কিনা এটা কিন্তু এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো আছে যেমন এখানে কি বলতেছে যে ক্যান বি কম্পিউটেড ফ্রম দ্য রিলেশন ইন দ্য কনসেপচুয়াল স্কিমা সো অ্যাজ টু অ্যাভয়েড দ্য ডাটা রিটার্নসি ইনকনসিস্টেন্সি এটা কিন্তু বেসিক্যালি তোমার কাছে যে ইনফরমেশনটা যাবে কোর্স ইনফরমেশনটা যাবে সেটা কিন্তু আসলে কনসেপচুয়াল স্কিমা থেকেও আসবে ঠিক আছে মানে এক্সটার্নাল স্কিমা আর কনসেপচুয়াল স্কিমার সাথে হচ্ছে একসাথে হয়ে তারপরে হচ্ছে তোমার কাছে দেখাবে না হলে হচ্ছে ডাটা ডুপ্লিকেট আসবে এবং এটা ক্যান বি কম্পিউটেড ফ্রম দ্য রিলেশন ইন দ্য কনসেপচুয়াল স্কিমা তোমার এই টেবিলটা আসবে বেসিক্যালি মেন লজিক্যাল স্কিমা থেকে বা কনসেপচুয়াল স্কিমা থেকে আচ্ছা ইটারেটিং ডাটা ইন্ডিপেন্ডেন্স সেটা তো লজিক্যাল ডাটা ইন্ডিপেন্ডেন্স বা ফিজিক্যাল ডাটা ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা সাধারণত স্টোর্ড এর উপরে ভিত্তি করে করে সাধারণত আর কুয়েরি তো অলরেডি আমি কথা বলছি বেসিক্যালি এই কুয়েরি গুলোই আমাদের করতে হবে যেটা স্কুল আমি অলরেডি কিছু কিছু পার্ট দেখাইছি স্ট্রাকচার কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে বেসিক্যালি কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দ্যাট মিন্স আমাদের যত ধরনের কুয়েরি আছে সব কিলো আমি সব কিছু আমরা পাবো বেসিক্যালি এই কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যম দিয়ে এটাকে স্পেশালাইজড ল্যাঙ্গুয়েজ বলে এবং হিউস্টি কুয়েরিস ক্যান বি পোস্ট এবং রিলেশনাল মডেল সাপোর্টস পাওয়ারফুল কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ কি কি আছে রিলেশনাল ক্যালকাস একটা আছে যেটা চ্যাপ্টার টু তে আমরা পড়বো যে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অন ম্যাথমেটিক্যাল লজিক যেখানে তোমরা সেট থিওরি পড়ছো সেই সেটের উপর কিছু ডিসিশন আছে যেমন তোমার হচ্ছে কমন আছে কিছু ইউনিভার্সাল লজিক আছে কিন্তু জয়েন আছে এই ধরনের বেশ কিছু আছে যেটা আমরা রিলেশনাল ক্যালকাস হিসেবে জানি বা রিলেশনাল অ্যালজাব্রা হিসেবে পাবো আছে চ্যাপ্টার টু তে এটাও কিন্তু কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজের প্রি ধাপ যেখানে কি ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অন ম্যাথমেটিক্যাল লজিক আর রিলেশনাল অ্যালজাব্রা আর একটা সেকশন আছে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অন কালেকশন অফ অপারেটর সেখানে সিলেক্ট অপারেটর প্রজেক্ট অপারেটর এই ধরনের অপারেটর গুলো ব্যবহার করে করে আর আরেকটা হচ্ছে স্ট্রাকচার কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ডাইরেক্টলি আমরা প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে করব রিলেশনাল ক্যালকুলাস এবং রিলেশনাল অ্যালজাব্রা জাস্ট একটা ম্যাথমেটিক্যাল আর একটা হচ্ছে তোমার ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অন সাম অপারেটর অপারেটর বেস করে এটা সাধারণত আর এস কুয়েলটা মূলত হচ্ছে ডাইরেক্টলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা মূলত তৈরি করা হয়েছে বেসিক্যালি ক্যালকুলাস এবং অ্যালজাব্রার উপর বেস করে রিলেশনাল ক্যালকুলাস এবং রিলেশনাল অ্যালজাব্রার উপর বেস করে বেসিক্যালি এসকুয়েল স্ট্রাকচার কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করা হয়েছে এবং যার কাজটা হচ্ছে অ্যালাউস ক্রিয়েটিং ম্যানিপুলেটিং অ্যান্ড কুয়েরিং রিলেশনাল ডাটাবেস যেখানে তুমি ডাটা ক্রিয়েট করতে পারবা ডাটা ম্যানিপুলেট করতে পারবা ডাটা ডাটা কুয়েরি বা রিট্রাইপ করতে পারবা এ ধরনের ক্যান বি এমবেডেড উইথ দ্য হোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে সাধারণত এসকুয়েল কুয়েরি এমবেডেড থাকে সি সার্ভ সি প্লাস প্লাস পাইথন জাভা তারপরে তোমার হচ্ছে পিএসপি সব কিছুর সাথে তোমার হচ্ছে এই কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ আসে ডাটাবেজের আর একটা প্রপার্টিজ আছে বেসিক্যালি কনক্রাইন্ট এক্সিকিউশন অ্যান্ড ট্রানজেকশন এটা জাস্ট এটার একটা চ্যাপ্টার আমরা পড়বো তাও একটু এখান থেকে দেখা যায় বেসিক্যালি টি ওয়ান যদি একটা ট্রানজেকশন হয় আর টি টু যদি আর একটা ট্রানজেকশন হয় একই অ্যাকাউন্ট যদি একসাথে পড়ে তাহলে কি হবে প্রথমে টি ওয়ান প্রথমে টি টু পড়লো রিড অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্ট আর রাইট অ্যাকাউন্টে তারপরে টি ওয়ান কি করবে রিড অ্যাকাউন্ট বি রাইট অ্যাকাউন্ট বি তারপর রিড অ্যাকাউন্ট সি আর রাইট অ্যাকাউন্ট সি এটাই বেসিক্যালি কনক্রাইন্ট অ্যাক্সে
जतटुकुनिटेक्चरल कंट्रोल जमन प्लान एक्सिक्यूटर आर्सार आपारेटर इवेलेटर आर इवेलेशन इंजिन एर इन इंजिन और डिबीएम एस टा के बेसिकाली ट्रांजेक्शन मैनेजार फाइल एक्सेस मेथड बाफार मैनेजार डिक्स स्पेस मैनेजार रिकवरि मैनेजार ये सब किस रिलेटेड बेसिकाली डिबीएम एस एर साथ रिलेटेड और फाइनल एसक्यूएल कमांड ऊपर पार्ट था कमांड देखने एसक्यूएल कन्ट्रेंसि कंट्रोल एट बेसिकाली डिबीएम एस एर भरे थे और डाटा बेसा थे यार बहरे चालीवल सामने That means people who work with database. Kara kara ashle database je shathe thake. Relevant ke kara. Five type of classes people thake. Potho me thake hoche end user. That means jara user ra behavior kore. Store and use data in DBMS is usually not computer profession. Byre user ra. Thake application programmer. Jara tomra programmer ko program ta develop korbe. DBMS ta develop korbe. Ebang bivino query kore ta theke onno theke je iglo diba. Tito to hoche database administrator. Jara design kore concept. Design the concepts on physical schema. डाटा डाटाजेंटी व्यवहार देखोशु डाटा जस्ट देखा की 
এই দুটো কোশ্চেনের হোয়াট আর উই স্টিল ওয়ার্কিং অন তাহলে এগুলোর একটু অ্যানসার পাবা আর ফাইনালি আর একটু বলছে যে আর ইউ ইন্টারেস্টেড মোর ইন বিং দ্যাট মিন্স তুমি কি আইটি গ্রু আইটি গ্রু অ্যান্ড আইটি গ্রু অ্যাট গোল্ডম্যান স্যাক্স অর বোয়িং এ তুমি কাজ করতে চাও আইটি গ্রু হিসেবে অথবা তুমি ওরা কল সিস্টেম ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে চাও ওরা কল অথবা গুগলে অথবা ডেটা সায়েন্টিস্ট অ্যাট ফেসবুক অথবা উবার অথবা ডাটা বেস প্রফেশনাল আর রিসার্চ আর ইন মাইক্রোসফট রিসার্চ আর আইবিএম রিসার্চ অথবা প্রফেসর এক্সপ্লেন দ্য মোস্ট এক্সাইটিং ফার্স্টেড গ্রোইং এরিয়া ইন কম্পিউটার সায়েন্স অথবা রিসার্চে কাজ করতে চাও ঠিক আছে ডাটা বেসটা পড়লে তাহলে নর্মালি যদি তোমার ইন্টারেস্ট থাকে হাই স্টাডি করতে চাও অথবা সিস্টেম ডেভেলপার অথবা ডাটা সায়েন্টিস্ট অথবা ডাটা বেস প্রফেশনাল এই 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 এরিয়াগুলো তোমার থিঙ্কিং এর ভিতরে আসতে পারে আর এগুলো আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলো স্যালারি স্ট্রাকচার দিয়েছে আসলে কেমন কি স্যালারি বা মানে তাদের জব এটা যদিও একটু পুরাতন ডাটা বেস ডিসেন্ট ডাটা বেসটা একটু দেখতে পারো যে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে কোন ডাটা বেস আসলে কি পরিমাণ ব্যবহার হচ্ছে এর এখানে ওরা কল ব্যবহার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তারপর মাই স্কুয়েল তারপর স্কুয়েল সার্ভার পোস্ট গেস মঙ্গো ডিবি ডিবি টু মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস তারপরে ক্যাসেন্ড্রা রেডিস এবং ইলাস্টি সার্স এভাবেই মূলত ছিল হচ্ছে দুই হাজার সতেরোর একটা সার্চ নিয়েছিলাম ডিসেন্ট আর নেয়নি দেখি আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাইতে পারবো যদি তুমি আইটি ইন্ডাস্ট্রি দেখো যে এই ডাটা বেস গুলো যারা কাজ করে তারা কিরকম কাজ করে এবং প্রতিটাই দেখো যে প্রত্যেকটাই প্রায় রিলেশনাল ডিবিএমএস এখানে ডকুমেন্ট স্টোর আছে মঙ্গো ডিবিটা ডকুমেন্ট স্টোর তারপরে হোয়াইট কলাম স্টোর কি ভ্যালু স্টোর সার্চ ইঞ্জিন এই যে ইলাস্টি সার্চ যেটা আছে সার্চ ইঞ্জিন এগুলো কিন্তু ডাটা বেস মডেল কে কে কোন ডাটা বেস মডেলটা বেসিক্যালি ব্যবহার করে আর এসিএম এম টিউরিং অ্যাওয়ার্ড এর কথা তো আরো বলছি এরা মূলত হচ্ছে ডাটা বেস রিলেটেড রিসার্চার ঠিক আছে চার্লস বেকম্যান এর কথা আগে বলছি তারপরে কড আছে তারপরে জেমস কেরে আছে তারপরে মাইকেল স্টোন বেকার তার সাথে বেসিক্যালি রিসার্চ অ্যান্ড প্রোডাক্টস ইন দা সেন্ট্রাল অফ ম্যানি রিলেশন ডাটা বেস সিস্টেম এবং সেমিন তোমার সেমিনার কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য ডাটা বেস ইন ট্রানজেকশন অ্যান্ড প্রসেসিং ট্রানজেকশন প্রসেসিং যে চ্যাপ্টারটা দেখলাম তার কন্ট্রিবিউশন আছে এখানে এক এক রিসার্চের এক একটা আর আর এমটা রিলেশন মডেলটা তৈরি করছে এই রিসার্চার আর এখানে তোমার হচ্ছে ডাটা ডেভেলপমেন্ট ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করছে হচ্ছে নাইনটিন আর স্টিল কিছু চ্যালেঞ্জ আছে হোয়াট ইজ দা আলটিমেটলি অ্যাডভান্স ডাটা বেস যেমন ডাটা অব অল সর্টস তারপরে এখন সব কিছু যেহেতু ওয়েব বেস্ট তারপরে হোয়াট হ্যাভ বিন সার্চিং লেটলি হোয়াই ইউ সার্চ ইজ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট এখনও দেখো যে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত সার্চ দিই এক ধরনের কিউ সার্চ দিই অন্য কিছু আসে এগুলোও কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রবলেম আছে তারপরে নিউ চ্যালেঞ্জ আছে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচার ভার্সেস আনস্ট্রাকচার ডাটা এটা একটা ইস্যু আছে কুয়েরিং ভার্সেস অ্যানালাইসিস ভার্সেস মাইনিং ভার্সেস লার্নিং আর ডাটা বেস ক্লোজ বেস ভার্সেস ওপেন বেস ওপেন ওয়েব ক্লোজ বেস ভার্সেস ওপেন বেস এটা কিন্তু তোমার নিউ চ্যালেঞ্জ অথবা ন্যাচারালি অ্যারাইজ যে সমস্ত এরিয়াগুলো ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট যে রিসার্চ এরিয়াগুলো আর মোস্ট অফ দ্য ইউজ ডাটা বেস এক্সাম্পল কারা আইবিএম ডিবি টু স্কেল সার্ভার পোস্ট গেস এরা সাধারণত বেশিরভাগ কোম্পানি আর কেউ কেউ আছে নো স্কেল ব্যবহার করে এখানে মূলত সামারি দ্যাট মিনস থ্রি ভার্সন ডাইমেনশন এখানে ডাটা ইজ অকরিং অ্যালং দ্য থ্রি ভি ডাইমেনশন বেসিক ইস্যু অ্যাসিড প্রপার্টিজ এর কথা বলছি এখানে তোমার লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশনের কথা ক্লিয়ার আর্কিটেকচারের কথা বলছি দেন ডাটা বেস ব্রডকাস্ট আর মোজাইন কম্পিউটার সায়েন্স এই কোর্সের বেসিক ইস্যু হচ্ছে হাউ টু ডিজাইন ক্রিয়েট রিফাইন ইউজ অ্যান্ড বিল্ড ডিবিএমএস অ্যান্ড রিয়েল ওয়ার্ল্ড এন্টারপ্রাইজ ডাটা বেস এই কোর্সটার বেসিক ইস্যু হচ্ছে এটা যে আমরা কিভাবে এটা করতে পারি আর কি ভেরিয়াস ক্লাসেস অফ ইউ ডাটা বেস হোল্ড রেসপন্সিবল পার ওয়েল পেজ ঠিক আছে এই মানে টোটাল ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে মোটো মূলত এগুলোই কথাবার্তা আর যদি থাকে তাহলে নেক্সট ক্লাসে দেখাবো দেখো যে আজকের ক্লাস রিলেটেড কারো কোনো কথাবার্তা আছে কিনা এগুলো কিন্তু পড়তে হবে আসলে আমি তো কথা বলে যাচ্ছি আমার মতো কারণ ক্লাসে থাকলে একটু জিজ্ঞেস টিজ করা যায় এখানে আসলে তোমাদের জিজ্ঞেস করাও কঠিন কারো কোনো ইস্যু আছে কেউ তো কিছু বলো না কথা বলো না পড়বা তো যায় পরীক্ষার আগে এখন তো কিছু পড়ো না তোমরা তাই না আমি কিন্তু কয়টা ক্লাস হওয়ার পরে মিডার ডেট দিব আর কি लागे তাহলে এগুলো একটু মানে পড়ার চেষ্টা করো আর কি ফুল কনসেপ্ট নেওয়ার চেষ্টা করো জি স্যার ঠিক আছে আর তাহলে এই এইটা পড়া করেন হ্যাঁ বলো আসসালামু আলাইকুম স্যার বলো স্যার আমরা স্যার নেটের একটু প্রবলেম হয়েছিল স্যার কয়েকজন
স্যার প্রজেক্টটা সম্পর্কে যদি স্যার আবার একটু সামারি একটু বলে দিতেন স্যার কি মানে বুঝতে অসুবিধা হইছিল স্যার নেটের সমস্যা না তোমরা জয়েন করছো দেরিতে না স্যার জয়েন করছিস ঠিক টাইমে স্যার 5 মিনিট ঠিক টাইমে জয়েন করছিস আচ্ছা ঠিক আছে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি এখানে প্রজেক্ট এবার থাকবে 20 মার্চের ঠিক আছে এবং মাস্ট বি ডাটা বেস ড্রাইভ এন্ড ওয়েব বেসড ইনফরমেশন সিস্টেম হতে হবে সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে সেটা রেলওয়ে সিস্টেম হতে পারে সেটা তোমার হচ্ছে বা কি বলি স্টুডেন্ট ডাটা বেস হতে পারে সেটা তোমার অ্যাডমিশন ডাটা বেস হতে পারে সেটা যে রিলেটেডলি তুমি করো বাট সেটা অবশ্যই ওয়েব মানে তোমার ডাটা বেস ড্রাইভ এন্ড টাইপের হতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে বেশ কিছু ইনস্ট্রাকশন লেখা আছে তুমি এগুলো একটু পড়ো এখানে তোমার ওয়েব ইন্টারফেসের একটা দিতে হবে তোমাকে একটা ইন্টারফেস ডেভেলপ করতে হবে তুমি যদি কি বলে অ্যান্ড্রয়েড বেস করতে চাও সেটা প্রবলেম নাই বাট আমাকে এই দামি যে প্রপার্টিস গুলো চাচ্ছি সেগুলো তোমাকে দেখাইতে হবে কথা বুঝতে পারছো তুমি যদি ওয়েব বেস সিস্টেম করো সেটা প্রবলেম নাই কিন্তু তোমার ডাটা বেজের কাজগুলো আমাকে দেখাইতে হবে সেখানে তুমি হচ্ছে ইন্টার রিলেশনশিপ আমাকে আগে মানে দ্যাট মিনস এক দেড় মাসের ভিতরে আমাকে এনশিওর করতে হবে যে ইন্টার রিলেশনশিপটা কি মানে তোমার প্রজেক্টের টাইটেল প্লাস ইন্টার রিলেশনশিপ এগুলো আমাকে দেখায় নিতে হবে যে তোমার প্রজেক্টে ডাটা বেস ডাটা বেস দিয়ে ইন্টার রিলেশনশিপ এবং যেটা আমি স্কিমা দেখাইলাম রিলেশন ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দেখালাম এটা তোমাকে আগে ডিজাইন করতে হবে এবং এই ডিজাইনের ক্ষেত্রে তোমাকে কিছু বেসিক ফাংশন এবং অ্যাডভান্স ফাংশন আছে যেগুলো আমি স্কুলে পড়াবো এই এই ধরনের ফাংশন গুলো যাতে ব্যবহার থাকে ঠিক আছে আর তোমাকে একটা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান করতে হবে তারপরে তোমার ইস্যু আছে হচ্ছে এখানে তোমার ইন্ডোর অল কি অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্সি এখানে অবশ্যই তোমার রিলেশনাল স্কিমাতে প্রাইমারি কি ফরেন কি তোমার ক্যান্ডিডেট কি এই কি সুপার কি এগুলোর ব্যবহার দেখাইতে হবে মানে শুধু শুধু তুমি পড়ে গেলে এরকম না একটা নর্মালি প্রজেক্ট করে গেলাম কিন্তু বাট এই কি গুলো আমাকে দেখাইতে হবে আমি একটা প্রজেক্ট দেখাচ্ছি ডব্লু থ্রি রিসোর্স এটা দেখো সে ঠিক আছে এটা একটা ইনফর্ম ইনভেন্টরি ডাটাবেস ডাটাবেস সিস্টেম বাট এখানে দেখো যে ডাটাগুলোর স্কিমা কিভাবে কানেক্টেড আছে এটা প্রাইমারি কি এখানে কাস্টমার আইডি এই টেবিলের সাথে কানেক্টেড এই টেবিল আবার এই টেবিলের সাথে কানেক্টেড তারপরে দেখো ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ এটা কিন্তু ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ দ্যাট মিনস ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপে কানেক্টেড এই জিনিসগুলো এটাও কিন্তু থাকতে হবে তোমার ডাটা প্রজেক্ট টেবিলের সাথে দেখো এই এই ইস্যুগুলো তোমাকে থাকতে হবে যেমন এটা একটা মানে স্ট্রাকচার সোসার ডাটা বেজের সাথে রিলেশনশিপ কথা বুঝতে পারছো এই স্ট্রাকচার তোমাকে দেখাইতে হবে প্লাস তোমাকে ইয়ার ইন্টিটি রিলেশনশিপ আমি দেখাবো ইন্টিটি রিলেশনশিপ দেখাইতে হবে দ্যাট মিনস এটাকে ইয়ার ডায়াগ্রাম বলে এখানে দেখো একটা ইয়ার ডায়াগ্রাম অফ ইউনিভার্সিটি ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তুমি যদি তোমার প্রবলেমটা নাও এই প্রবলেমটা একটু অ্যানালাইসিস করতে পারো ঠিক আছে এখানে ফাইনালি দেখো যে একটা ইন্টার রিলেশনশিপ দেখাইছে ওয়ান টু ওয়ান ম্যানি টু ম্যানি এখানে তোমার ইন্টার রিলেশনশিপ দেখাইছে এরকম আরো ভালো ভালো মানে এই রিলেশনশিপ তোমাকে দেখায় তোমাকে প্রোগ্রাম করতে হবে কথা বুঝতে পারছো তারপরে তোমার এখানে আরো আর একটা ইস্যু আছে দেন ফাইনাল রিপোর্টে কি করতে হবে বেসিক ফাংশন অ্যাডভান্স এগুলো তো করতে হবে পাশাপাশি এখানে আরেকটি ইস্যু আছে যে ইন্ট্রোডাকশনে তোমাকে বলতে হবে হোয়াট ইজ ইউর অ্যাপ্লিকেশন হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু চুজ দিস অ্যাপ্লিকেশন রিপোর্টটা হবে দশ পেজের এক থেকে দশ পেজ মানে পাঁচ থেকে দশ পেজ হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু চুজ দিস অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টেড অফ আদার্স অ্যাজ কোর্স প্রজেক্ট কোর্স প্রজেক্টের বাদে আর কি তোমার মোটিভেশন আছে হোয়াট আর দ্য কি কম্পোনেন্টস ইন ইউর প্রজেক্ট তারপর ডাটা বেস ডিটেলস এখানে থাকবে তোমার সার যেহেতু অলরেডি পড়াইছে যেমন হাউ ডু ইউ ডিজাইন দ্য ডাটা বেস হাউ ডু ইউ ডিজাইন ইউর ডাটা বেস টু অ্যাকোমোডেট ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি Are your tables in BCNF or 3NF uh, supported? How about your other constants? Integrity constant key is. 
ফাংশন ডিটেলটা থাকবে এখানে তোমার বেসিক ফাংশন এবং অ্যাডভান্স ফাংশন কি ব্যবহার করছো ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেইলস থাকবে দেন তুমি ফাইনালি একটা ওয়েব ইন্টারফেস থাকবে এবং অ্যাপ্লিকেশন লজিক থাকবে তারপরে তুমি হচ্ছে গিটহাবে আমি আমি ড্রপ বক্সে হচ্ছে আপলোড করতে হবে তারপরে তোমাকে প্রজেক্টটা আই প্রেজেন্ট করতে হবে প্লাস তোমাকে একটা এক্সপেরিয়েন্স লিখতে হবে যে তুমি এই প্রজেক্ট করে আসলে কি শিখছো কিভাবে হ্যাভ ইউ সলভ হার্ড প্রবলেমস ইন দিস প্রজেক্ট হ্যাভ ইউ টু এক্সটেন্ড ইওর প্রজেক্ট এগুলো তোমাকে নিজের ভাষায় লিখতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রজেক্ট রিপোর্ট এটা হচ্ছে ফাইনালে লাগবে বাট তোমার আগে তোমাকে কয়েকটা জিনিস দেখে নিতে হবে বাট তোমার প্রজেক্টের আমি যে কম্পোনেন্ট গুলো বলছি এই কম্পোনেন্ট গুলো অবশ্যই থাকতে হবে এজ এ ডাটাবেস প্রজেক্ট হিসেবে আর প্রজেক্টটা তোমরা দুইজনেও নিতে পারবা বা একজনও করতে পারবা কিন্তু দুইজনে নিলে ভালো বাট দুইজনে নিলেও তোমাকে প্রজেক্টে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রেজেন্ট করতে হবে মানে প্রেজেন্টের সময় তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রেজেন্ট করতে হবে ঠিক আছে আর কারো কোনো ইস্যু আছে দেখো বুঝতে পারছো আমার কথা क्लस कर चलिसेंस ওকে আল্লাহ হাফেজ তাহলে আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার